。哎，梅英，搁这坐着干嘛呢？打球啊？没心情。天啊，你不是要去美国吗？对啊，美国我是一定要去的。你既然要去美国，干嘛还要选择保送？出国呢，就跟两个队打比赛是一样，输赢那都是有悬念的。但是，保送研究生呢，就跟我投球是一样的，稳进。我不同意，我觉得凡事都要破釜沉舟。那你什么意思？明天保送研究生的面试，你不参加了？参加是一定要参加的，但是我会有别的方式解决。不是，韩英，难道你想故意退出啊？我跟你说，你可想清楚了，这种机会很多人挤破了头都得不到。哎呀，哎，我听说去年有个学长也因为出国放弃保研了。哎，都快成咱们学校风格了。各位领导、教授，我的论文阐述完了，还请老师们多多指教。赵海英同学，你这写的是什么呀？文言文。你是学文学的还是学经济学的？教授，我最近对文言文比较感兴趣，所以就用文言文写了，这不更加体现有深度吗？赵海英，赵海英，你看看，啊？保研申请论文，这么严肃的事儿，你当儿戏呀、啊？啊，你自己好好看看，你连最基本的经济学的论点你都阐述不清楚，莫名其妙堆砌了满纸的知乎者也，你什么意思？想考考我们老师的文言文水平是吧？对不起，教授。对不起，主任。学生水平实在是有限，我就先走了。招够狠的呀，还愣一文言文，教授脸都被你气绿了，眼镜都往外放绿光。看，经济，国家之命脉也，我也是不得已而为之。你也好好拜读拜读。哎，陈梦磊呢？我没看见。哎，我不能跟你说了，今天我得去我孙半家，再晚了赶不上船了，我走了。哎哎哎！物品之交换，钱银之流通。你考什么经济系？你应该上中文系。真的真的，天涯，你看。早就说了，保送研究生十拿九稳的事儿。韩英不也在？韩英，哎哎哎，接过接过接过啊，接过。来，好。哎，你看，我说我的直觉准吧。美金才被抓的，我不能不管他呀！你没看出来啊？人公安早埋伏在那儿了，人家守株待兔呢。再说你哥让咱们跑，不就是把公安给引开了吗？你现在回去属于自投罗网，万一被抓住，那你哥罪名就坐实了。青菜，过来过来，哎呦
。谁呀、啊？我孙妈。哎呀，吓死我了！我还以为公安呢。这样，你先回吧，我在这等会儿。行，那我先回了。嗯。海英，哎，那个，今天发生这个事儿啊，只有我们两个人知道，千万不能告诉别人。我知道，你回去吧，真有什么事儿也跟你没关系。我不是这个意思。哎，我知道，反正出这事儿还有我呢。啊，你你赶紧回去吧，回去吧。那我走了啊。嗯。哎哎，别走这边啊！你孙妈不认识我。啊，这样，啊啊，走吧走吧。看着谢天阳离开。赵海英最后的冷静也崩塌了，他从来没有像今天这样感到慌乱，甚至是恐惧。他懊恼自己不应该胆怯地躲起来。那么至少现在，他应该和钱春生在一起，而不是在这里惊慌地回忆白天的每一个细节，猜测各种可能，生生地担心钱春生的安危。他不敢回自己的家，更不敢去钱家。他该去哪里？钱春生，下午怎么交代了吗？你在阳金街菜市场做了什么？去菜市场，当然是买菜了。钱春生，我们已经掌握了你的犯罪证据，你自己看看吧。算回来了，一天都没见着你人，你去哪儿了？海燕，公安局的人来了，说是要找辅导员，刚才来找你，让你去西办找他。公安的人都来了，天阳已经过去了，在里头谈话呢。你俩是不是出什么事儿了？对呀、啊，你们别管了，我去找他。杨。就问呗，没事儿，别担心，凡事有我呢，啊，你回吧。季主任，公安同志，这一切都是我的责任，跟谢天阳没关系。你是非不分，还在这儿讲义气。昨天的事儿，是我让谢天阳陪我去的，他什么都不知道。你不要说了，你现在老老实实跟公安同志交代清楚。赵英同学，你先冷静一下。我们这次来学校呢，就是为了把事情调查清楚。我们不会冤枉任何一个好人。也不会放过任何一个违法乱纪的人，所以呢，把你知道的告诉我们，配合我们调查，这才是你应该做的。说说吧。喂，哈，警知啊。
。好，我知道了。我支持学校给出的正确处理。好，再见。到底什么情况啊？这学校怎么给海英那么严重的处分？你只是取消保送资格，心内警告啊？这事儿海英自己扛下来了啊！这可是要记住处分的。你你们那天到底说的什么呀？出什么事了？这到底怎么回事？学校为什么给你这么严重的处分？什么处分啊？留校查看，你不知道啊？不行，我去找主任去。哎哎哎，孟磊，海英去哪儿了？怎么了？我感觉要出事儿。走啊！什么？这不可能！海英她绝对不会做这种事情的。事情没有调查清楚之前，怎么可以给你处分？我要给徐静之打。不行，你和徐静之是同学，你现在就给徐静之打电话，求求他帮帮忙，行不行？你冷静一点好不好？这件事情有多严重，你难道心里没数吗？纯生已经被捕了，正在等待着判刑。海英因为不是交易直接人，还没构成犯罪，法院不予以受理。那学校不能不处分他呀，这就是违法乱纪的结果。孩子还有半年就毕业了呀，现在得处分，那档案是要跟一辈子的呀。那还有哪个单位还会要他？那大学不就是白读了吗？老赵啊，你现在不能再装清高了啊！我们现在要去找徐静之，徐静之不行，我们就找系主任；系主任不行，我们就去找校长啊。周慧，你是不是气糊涂了？你也是高级知识分子。怎么能说出这种是非不分的话呢？海英必须为他的行为承担后果，付出代价。这次就让他好好接受点教训吧。明兰，主任。我对系里给我的处分有意见。正好，你老师也在这儿，你有什么意见，快说。换外汇，是我为出国做的一个准备。我也并不知道那是黑市交易，连公安部门都认定我没有直接参与交易，不构成违法。学校为什么给我这么严重的处分？你到现在还没有意识到自己的严重错误啊！你不但毁了自己的前途，还连累你的同学谢天阳。你们两人已经浪费了珍贵的两个保送研究生名额，我们我们经济系在全校已经出名了。主任，我跟天阳是都要出国的，也不怕实话告诉你。就是没有这件事情，我们两个也会放弃保送的名额。我在学校勤奋努力学习了四年，也给学校和系里面带来了不少荣誉，不敢说将功抵过。也请学校能够重新更改我的处分。徐教授，你看看，你看看现在的学生，海英啊，你要认识到你自己的错误。这样吧，回去写份检讨，明天上课的时候交给我。教授，处分已经公布出来了，我现在写检讨还有什么用啊？写检讨可以，重新更改对我的处分，我马上写检讨。赵海云同学，我告诉你，更改已经不可能了。如果要更改的话，那就是开除。开除，主任，不用开除，我马上申请退学。什么？退学？
你再说一遍。我说我马上申请退学，总行了吧？张黑，你知道你在说什么吗？啊？系里对你的处分已经是宽容之后的决定了，真是不知天高地厚。你出去，出去！啊！谢主任，你们别生气。海英她知道错了，你们再给她一次机会好不好？对对对，海英四年来成绩一直这么优秀，不能因为一个错误就给海英这么大的处分呀。就是啊，我们马上就毕业了，如果出了这么大的事，那海英这辈子就毁了。就是啊，前途就毁了。你们一个个都是非不分。我再重申一遍，关于赵海英同学严重违纪、留校查勘的处分，绝无更改的可能。蕾蕾，不用再求他们，他们对我失望，但我对学校还是留恋。既然学校一定要给我这样的处分，我也理解。主任，我现在就去申请退学。海英，海英，谢主任。海英，海英。主任，我想，能不能这样？学校呢，撤销对赵海英留校查看的处分，同意他退学。呃，您再慎重考虑一下吧。是应该说对不起，但不是对我，是对你自己。档案上记了个大过，好一点的单位肯定不会要我了，有可能出国也会受到影响。还好，你们徐教授主动为你求情，让你主动退学，否则你开除的劣迹就会跟着你的档案一辈子。现在呢，你只剩下出国一条路了。我们呢，也只能支持你了，对吧？爸，这次我想放手一搏。我只想提醒你，没人会替你的错误承担后果，只有你自己可以。好自为之吧想到，你怎么可以干出这种事情？退学，我的儿子竟然退学，我周慧的儿子竟然连毕业文凭都没有，你叫我怎么相信？我怎么能相信？你是我的儿子吗？是我那个引以为骄傲的儿子吗？妈，对不起。什么对不起？一切都晚了。我告诉你
我现在，我现在就是带着你去见徐静之，带着你去见你的系主任，带着你去见你的校长，我就是跪在他们面前。你也回不去学校了，真的，你回不去了。母康，你给我出去，出去，出去！我不要跟你说话，我真的我不要跟你说话。事情呢已经过去了，你再怎么要求他，也改变不了什么了。我们呢，没有办法去替代他，去走他人生的道路。好了，啊。还和你妈赌气呢，爸，我想搬出去住几天。也好，你和你妈呢，都要冷静一下。你呢，也要好好想一想。对了，你打算搬哪儿去啊？我想去严俊哥那儿。我呀，给你提个建议，去你孙妈家。爸，我还有脸去我孙妈那？春生的事情和你撇不开关系，你应该怎么做？你自己好好想想吧。啊！此时此刻的赵海英，知道自己的人生已经发生了无可逆转的巨变。曾经的梦想和雄心壮志陡然破灭，悔恨、懊恼与无奈在心中交织。带着对学校的无限眷恋和对前途的迷茫，赵海英感觉自己已经到了崩溃的边缘。哎，海英今天回来吗？今天还没回来。是啊，海英是被学校开除还是他自己退学的呀？别问了，我不想说。都给海英求情去了，你干嘛去了？我一见系主任，我我话都说不利索，我害怕。平时那么不说。好，今天我们继续上次的课程。你别这样了。上次说到，你别难过了，海英她肯定来不了了。到底你说什么呢？交易的方式，交易的对象。和交易的内容，以及交易的自由度，逐年提升。无论是出口，还是日常的市场交易，都需要货币来结算。因此呢，我们需要有更多的钱，来满足各种市场交易的需求。一点。对不起啊，我知道同学们今天没有心情在这听课。说实话，我也没有心情在这讲课。马上就要毕业了。你们面临着最后的冲刺，不能自毁前程啊
大家都知道，我们班上的一位同学，一位优秀的学生，明天就要离开学校。哎呦！校的学生没有资格再听您的课了。今天你还是我的学生，进来吧，坐好继续上课，坐下吧。这样吧，我问大家一个问题：我们学金融的最重要的是什么？你们将来都是跟钱打交道的人，你们以后会面临种种的。金钱的诱惑，以及面对金钱给你们带来的压力、困境，甚至于生死。我想要说的是，学金融的人，首先要学会坚守做人的原则和底线，要先学会做人，再去做事。今天的课就这样吧，教授。杜黎，杜黎，啊，陈叔，怎么又坐在这儿啊？孟磊呢？在屋里啊，又不给我开门了。陈梦磊，陈梦磊，叔，你别说他了，他今天心情不好啊，是有原因的。又怎么了？那个赵海英，被学校开除了。你说什么？开除？嗯，严重违纪，是吗？你少胡说八道！赵海英是被学校开除的吗？他是退学，退学和开除是一个意思啊！你给我打住！太不像话！为了那个赵海英，你不到北京去面试，白白辜负了人家杜叔对你的一番苦心，你那都没说什么。我告诉你啊
，不管他是开除还是退学，不是这么好东西。你别跟他打得火热。我就是喜欢张海英，他就算被退学了，他也是最优秀的。我这辈子就认定他了。不来，我跟你爸都是为了你好，你这是不撞南墙不回头。你给我闭嘴！就是因为你在这挑事儿，我爸才这么讨厌赵海英。你给我走，我不想看见你。你走啊你！你该走的是你。我现在真的是怀疑，你到底是不是我陈建华的女儿？赵海英啊，还有谁？哎，海英，要剪头发？啊？你还拎了个包干嘛呀？严牛哥，我能在你这儿借住几晚吗？在我这里住。你家里，还有你宿舍，还有孙英家里，哪里不能住啊？你非住在我这，开玩笑吧？你就让我住几天吧，我帮你打工还不行吗？怎么了？出事情了？你就别问了，你就说行不行了。啊，好，好，好，哎，我这后面啊，有个单人床，你去收拾一下吧。啊，谢谢严杰哥，没事。家呀，你是找我吗？呃，不不不，赵海英是你儿子，是啊。哎，请进来，呃，进来说。不，那我我，他现在在不在这儿？不在。那刚才有没有一个女孩来找过他？没有。哎，你怎么认识我儿子呢？我不认识你儿子，但我女儿认识你儿子。他们曾经是财经大学经济系的同班同学，不过现在不是了，因为你的儿子已经退学了。我还是没听明白，你找我儿子到底什么事儿啊？你儿子和我女儿正在谈恋爱，你知道吗？什么？我儿子跟你的女儿在谈恋爱？看来你是不知道，我确实不知道。和平啊，是谁呀？哦。周慧，周慧，你怎么会在这儿？陈建华，这，啊，你们认识啊？啊，老赵，我给你介绍一下，我们在读书的时候是一个学校的，而且是一个班级的，毕业之后就再也没有联系了。你你怎么会在这里呢？嗯，你，还是我来介绍吧。这位，就是我以前给你提过的大名鼎鼎的桥梁工程师陈建华同志。这位是我的爱人，周慧医生。哦，真是好多年没有见了啊！是是，来来来来，进来进来进来。好，请吧。怎么了，眼镜哥？收拾东西
跟我回家。我不去，住这儿挺好的。好什么好呀？哪里有自己家里好？跟你姐回去啊。行李呢？在哪儿？走吧。赵海英走在了最熟悉的这条路上，心头充满的是生生的愧疚与茫然。他想起钱春生被捕的那天，他脚下的步履变得越来越沉重。他希望这条路变得长一点，再长一点，永远也走不到尽头。他感觉最对不起的就是孙妈，跟没脸进钱家的大门。但此时此刻，他还能有什么选择呢？就好像自己退学后的人生。看不清未来，没有了方向。走吧，姐，我实在没脸进这个门。是不是翅膀硬了？现在连大姐的话都不听了是吗？退学。还从家里搬出来，你不知道我们有多担心你吗？春生的事情，这也不能怪你。他在黑市交易也不是一天两天了。这次他进去，也是个教训。爹，春生哥的事儿，就是怪我，对不起。如果你真觉得内疚，那就好好听话，照顾好你孙妈，替你春生哥尽点孝。走吧。不走是吧？那我就让我妈来叫你了。不是不登三宝殿，啊，我呢有非常重要的、严肃的事情，要跟你们二位谈。是你儿子的事儿，你儿子和人家的女儿在谈恋爱。和你女儿谈恋爱？所以我今天来啊，这咱们就开门见山吧。这件事情呢，我是绝对不会同意的。呃，也请你看在我们老同学的份上。呃，好好的管教好你的儿子，不要让他再纠缠着我的女儿，啊！陈建华，我们也算是老朋友了吧？你这样说话是不是不太合适啊？呃，呃呃，周慧，你你别误会，老朋友归老朋友，但这件事情还是要说清楚的。这个，我女儿呢，大学毕业以后就要回北京工作，所以他们两个人是不合适的。可是你儿子还是死死的缠着我女儿不放，我女儿也是鬼迷了心窍，所以我这个当爸爸的只能是快刀斩乱麻，我我就来了。要是能快刀斩乱麻，你就不用白跑这一趟了吧？我也是个父亲，你的意思我听明白了，你的心情我可以理解，但是我也有话要说清楚。海英退学，不代表他就一蹶不振、一事无成。作为父亲，我了解他，也相信他。至于你的女儿，如果你实在不愿意让她受到什么影响
那就请你回去，管好自己的女儿。谈恋爱，不是一个巴掌就能拍得响的。对，谈恋爱本来就是他们两个人之间的事情。请你回去，也管好你自己的女儿吧。你来店里两个多星期，我的生意比以前好多了。哎，你那个买大增小，我不但没有亏，还赢了呢。比你春生哥啊强。苏妈妈，春生哥现在也不知道怎么样了。正好你在这里帮我看店，我明天去看看他。你春生哥啊，马上就要转到农场去劳动了。以后去看他也不方便。海英啊，海英，哎，那到那边去点一下货吧。哦，这这个是什么？明芳姐，哎，海英在吧？在在在，那来来来，妈妈来了，你跟我出来一下，我有话跟你说，出来听到没有？去去去！你妈妈叫你呢，去啊！去。你怎么来了？你到底想干什么？啊？上次是医院，这次是书店，我好不容易托人给你找了应聘的机会，虽然都是临时工，可那都是正经的工作。你倒好。连面试都不去，你想干什么啊？你想干什么？哎呀妈！难道你想在这里待一辈子吗？妈，你给我找的那些工作跟我学的东西都不对口，我去了也是浪费时间。你在这里就不是浪费时间了。你在这里干这些活儿，就跟你的专业就对口了。妈，你可不要小看这家小店，这怎么也是做生意，对吧，孙妈妈？对对对，阿慧呀、啊。你不知道，海英来了两个多星期，我这小店的生意呀、啊，比以前好多了哦。哎呀，明芳姐，再怎么说这也是小生意，你把海英都惯坏了。哪能呢？海英最听妈妈的话了啊、哦。我说妈，你就别再干涉我了，我有我自己的规划。你有什么规划？出国留学呀、啊。你连毕业文凭都没有，你怎么申请出国留学？我你要出国，你只能申请本科，你懂不懂啦？我再考个本科不就完了吗？那不行，你要听我的，先找工作。那，明天就去这个地方找韩厂长，我已经跟他说好了，销售的工作跟你的专业总有点关系吧？永康医疗器，妈这个我告诉你，明天你必须去，还有。你少跟陈文磊来往，敏芳姐，我走了。你要换地方了？啊，是啊，要换好几个地方。嗯，具体在哪里，我也不太清楚。不过都一样。不就是干活吗？妈，你放心。我在里面挺好的，还吃了睡，睡了吃。哎呀，一点也不累，这挺远的。以后别老是过来了啊。我怎么看你比上一次瘦了？今天的学习也很认真，家里的事啊，都可以海英帮着呢。本来他也要跟着来，他
今天帮我在看店的。你放心吧，啊。那就好。哎，你知道吗？前两天海英来看过我了。啊，他跟我说了。我看他现在的状态还挺不错的。我最担心的就是他被退学的那个事情。你放心吧，那就好。你要好好的啊，争取早点出来。时间到了啊，那你回去吧，我也劳动去了。的日子悄然而至，昔日的同窗即将告别校园，走上各自的工作岗位。此时此刻，我们想为所有的毕业生点播一首歌曲，罗大佑的《童年》。祝愿所有的毕业生都永远拥有童年的率真和快乐，永远不忘同窗之谊。八八年，静安证券业务部从南京西路搬迁到西康路一百零一号。陈梦雷小心翼翼地捧着刚刚拿到手的工作证，兴奋不已。阳光洒在他柔美的脸上，显得十分动人。小郑，哎，这批明天发了山东的货，一定要给我打好啊！明天一早就要发货。行，那我先吃点饭，回来肯定给你打好。行，你去吧。张海英同志，该吃饭啦。哎，你怎么来了？我来看看你的工作环境啊。我这破工作环境有什么可？行了，别忙了，我请你吃饭。啊？专门跑到浦东来这么远请我吃饭，肯定有什么好事吧？我看看。哎呀！我今儿呢正式去静安所报道了，接下来我可以名正言顺的留在上海跟你在一起了，这算不算大好事儿啊？祝贺你，蕾蕾，你是最棒的。走吧，咱们去庆祝一下。哎。呃，不行啊，蕾蕾，我这工作还没有做完呢。要不然这样吧，明天晚上行吗？不行，我正好要跟你讨论一下你的工作问题。你先回答我，上次那个托福考试怎么样了？哎，我也不想骗你，我没考好，这次出国可能要往后推了。所以要我说，你就先别工作了，一心一意准备那个托福考试。我现在有工作了，所以经济上你不要有负担，我全力支持你啊。那哪行啊？我一个大男人，怎么能让女人养活我呢？你放心，我会考上的。哎
。你还记不记得范尔林先生？他也是十六岁，在他父亲公司的底层打工，磨练自个儿的意志。我想向他学习。没错，你说的是没错，是要从底层做起。可是人家范尔林先生是在交易所里面打杂，是在交易所里面得到历练。哎。我怎么没想到啊！一句话点醒梦中人，蕾蕾，我知道我该怎么做了。小姐，不管了，走，吃饭去。走走走走走，走，吃饭去，吃饭。韩厂长，哟，周主任。哦，血压、血糖都下来了。那您看，既然都血压、血糖这都下来了，我是不是可以提前出院了？那可不行，你的情况还不稳定。下午呢，做一个冠状动脉的造影术才能确诊。哎呀，我这心里着急呀、啊！最近我们厂啊有很多重要的事情等着我回去决策呢。你看，等我空了以后，咱俩做这个造影术怎么样？不行，现在没有什么比健康更重要的。你是我的病人，我是你的主治医生，你可得听我的。<笑>好，周主任。你儿子的性格跟你是一模一样啊，是吗？<笑>海英在你厂里做的怎么样？表现的非常好啊，他是我们这批招收的销售人员，表现最突出的一个，口才好，形象又好，关键还特别会算账。<笑>我们打算呀、啊，让他提前转正的。我说嘛，我儿子本来就是高材生。嗯，韩厂长，我没有给你推荐错人吧？没有，没有。<笑>我不想干了，科长，不干了。哎，你今天刚转正，你就不想干了？你是对待遇不满意？我跟你说啊，今天转正以后，那基本工资是会涨的呀。啊，销售提成也是根据业绩而提高的。你，只要你踏实工作，干出成绩，是会晋升的呀。科长，我想您误会了，不是因为这个因素，我不太适合干销售。你可想好了啊？我们永康可不是想来就来的单位。你今天辞职了，可是没有后悔要卖的。哎，我早就想好了。您看，辞职信我都写好了。哎，你有空吗？跟我去。嗯，今天写稿呢，实在去不了。那谁跟我去？那今天谁跟我走呢？今天不是有重大新闻吗？怎么没人跟师傅去？主编给马月下了个死命令，必须采访到重量级别人物，否则啊，交不了差。我也不想去，我看呐、啊，没人想去。你也忙吗？我那写稿呢，也去不了。他要写稿子呢。那谁跟我去？你们俩呢？谁有空跟我走？呃，我我不行，我还有稿子呢。我去。走吧，小姐，就是。哎，师傅，我看见一熟人。这么重要的会议，你会有熟人？是我同学的爸爸，赶紧拍啊，拍拍拍，快，快拍。来来来，来来快，快拍！这边，这边，这边，这这这，这儿也需要的。你说好。哎，好嘞。哎，您这边请。你好，你好，别哎，来给你，对对对对对。还是电话要填吗？要填要填要填。对，哦，这边还要签名。对对对，这儿也需要填，而且整个信息都填。张阿姨，你跟我出来一下。
什么事儿啊？你是不是误会我意思了？我是让你全心全意呢，准备考托福，你跑这来打杂干嘛呀？我没有误会啊，不是你教我的吗？凡尔林先生也是从交易所底层做起的。哎呦，跟你不是一回事儿，你这招不管用的。怎么不管用啊？我跟你说，有志者事竟成。过不了多长时间，我跟你一样都能成为一个正式的交易员。我不是不相信你，我是怕你在这浪费了时间，最后考不上托福，那就……上学的事儿我自己会托。陈茂雷，现在是上班时间。对不起，对不起。谢伯伯，赵阿姨，你怎么又来了？你老这样，我很为难呀。我不让你为难，这里面我还能帮个忙，还能填填表格什么的。赵叔叔，赵叔叔，赵主任，赵叔叔，赵主任，赵主任，我是小吴，海英同学，我去过您家，您记得吗？哦，是你啊，小吴同志。我现在在东方经济报工作，这是我师傅马老师。赵主任好。啊、哦，不错。我看你挺机灵的，很适合这份工作呀、啊，赵叔叔，今天您可是我的贵人，不知道您愿不愿意接受我们报社的一个独家采访？哈、哦，你不应该采访我呀，你应该采访这位林先生，他是美籍华裔经济学家，很有名气啊。林先生，这是我们上海东方经济日报的记者，他们听说啊，您刚刚向上海市政府递交了关于建设现代化大上海的报告。呃，他们能够希望采访您。两位好，你好你好，我呢，这是一个喜欢研究经济的学者。不过，既然你们关心我的报道，我也很乐意跟你们聊一聊，关于我对浦东和上海未来发展的计划。哎，哎呀，哎呀，今天眼睛哥免费给我剪头。天啊！啊。我跟你说件事，你别不高兴啊！什么事儿？明天你出国，我不能送你了。为什么呀？不都说好了吗？你老白祥子一起送我。我明天得去建安所上班，不敢迟到啊。哦，你看，我这一高兴，我都差点忘了。你上静安，我爸那儿是吧？我爸跟我说了，我还跟我爸说，让他好好照顾你呢。哎呀，找到工作了啊！哎呀，那挺好的呀。哎，做什么的？纠察。眼睛哥，虽然海英现在只是一个纠察，但是我相信海英将来一定能够成为一个真正的股票交易员的。哎，啊，对对对对，哎，你们两个啊，将路前途一定是光明的啊。<笑>行。那你就别送我了，让老白祥子他们送吧，你踏踏实实上班吧。其实天阳，我并没有放弃去美国，我一边打工一边学习，我一定会在华尔街跟你相见的。我相信，反正研究生我就念三年，咱们来个三年之约怎么样？好呀，一言为定。回来了，想什么呢？快去做饭吧，我都有点饿了。啊，老赵，我要被你这个儿子活活气死了。又怎么了？永康医疗器械厂，人家好好的一个国企，我因为跟韩厂长熟，所以。才给海英找了这份工作，要不然他根本就不会这么快找到工作。他去了以后做的也挺好，哎，可就在转正的当天，他辞职了。什么？他真的辞职了？辞了，趾高气扬的辞了。要不是别人告诉我在金安所看到他，我都不知道他辞了。我专门打电话给韩厂长，韩厂长说：“赵海英既然看不上他们厂，就不要勉强，就不要来了。”你听听这个话，这什么意思啊？啊
。哎，等等等等，你是说海英去了静然所了？对呀、啊。这一次啊，我倒是觉得海英做的对，他干销售啊，对他所学的知识啊是浪费。哎，你听我说啊，如果他真能去得静然所，嘿，不管去做什么，我相信他一定都会有所收获的。各位门，我们抓紧时间准备，我们准备实拍了。哎，实拍，实拍，来，好了，好了，下去。来，开机，四场一间一次，预备，来，是。停停停停停！哎呦，这怎么回事？啊，导演，我这个是独唱，这两个人怎么唱呀？伴奏啊！他伴奏可以到台下去伴，这群演怎么找的呀？呃，那个谁。准备啊！开机，四场一进二次，预备 ，Action！ 我一下飞机啊，就想给您打电话，但又怕给您添麻烦。没想到我这一到会场，第一个就跟您碰见了，你就不该不打这个电话啊！就算我接待不了你嘛。你也可以叫同学们到机场接接你啊！啊，是不像话了啊！别让人家说我们财经大学的毕业生现在变得这么没有人情味儿。哎呦，呃，待会儿散会了以后啊，嗯，联络联络，聚一聚啊。好。郭斌，哎呀，你好。哎呀，徐教授你好。介绍一下啊，这是中国人民银行货币政策处的杜黎。他专程从北京赶来参加我们座谈会，他也是我的学生。哦，你好，你好，你好，赵主任。哎，你好，我是代表我们处长特地来参会的，领导实在是太忙了，赶不过来了，只能学生代表传达领导的观点，但是绝不敢自传。哦，对了，他跟你们家赵海英啊，也是同班同学。哦，哟，那我应该叫赵叔叔，海英是我们班的尖子。以前我有的问题，只要不明白，我一问他，准成。徐大教授的弟子，就是这么优秀。别拍，不吃这一套啊！待会儿座谈会，绝对不会给你留面子。我们最欢迎的就是有观点的，可以畅所欲言。哎，好，请吧。走。改革开放以来啊，国有企业的股份制改革。一直是争论的焦点。上海从一九八六年下半年起，在市委、市政府的直接领导下，由市体改办，负责组织研究国有大中型企业进行股份制试点的改革方案。我参与了上海最早的股票发行和股份制的试点工作。这几年呢，我也针对股份制的改革，写了诸多的调研报告。但是会前呢。市委书记亲自叮嘱我，希望组织好这次的交流会，特别恳请大家都能够积极的发言，为股份制的改革提供宝贵的意见。赵主任，既然你让我们积极发言，那我就先说说吧。我们的政府和人民一直都在寻找适合中国经济发展的改革之路。那么，股份制改革目前上处在试点阶段，有可能成功，也有可能失败。现在股份制改革的争议很大呀，怎么对待这种经济形势？从中央到地方，现在都没有统一的看法。所以，我认为啊，我们不能操之过急。如果步子迈得太大，就是不尊重中国经济循序渐进的发展规律嘛。徐教授，您先别激动。听我接着说，您提到的经济发展规律，我觉得很好。这段时间啊
，确实反对的声音我听到了不少。我们要充分的解放思想，也需要深刻的认识经济发展规律。哎，说到经济规律啊，我想说说我们的国有企业，不仅承担着经济职能，也承担着国家赋予的必须承担的社会职能。如果股份制改革推进的太快，是会出大问题的。徐教授，在座的各位同志，我明白。你们心中有人支持股份制，也有人反对。我们不能一刀切的认为，股份制就是绝对的好或者坏。今天呢，我把豫园商场的总经理顾国春同志也请来了。豫园商场是我市商业系统第一家股份制企业。今天就请顾总给我们大家现身说法吧。改革之前呢，原有商场一半是国营，一半是集体，而两者之间呢，干部和员工是不可能统一调动的，网点呢也不能统一规划，资金不能统一使用。股份制之后呢，国营和集体是利用资产投资股份的，又向社会招募，使我们的资金呢增长了，机制搞活了，领导和员工。就可以统一调动，网点可以统一规划，体制改了，资金不再有国营和集体之分，共同使用。一年我们就光利息支出，我们就可以节省出一百多万元。同志们，光是利息支出，就节省了一百余万元啊！这一百万元放在别的地方投资经营，可以多创收。可以保住工人的饭碗，可以养活多少家庭？大家心里都应该有一杆秤。市委书记先后两次到豫园调研，他一直惦记着股份制改革的进程。改革开放刚刚让我们尝到了甜头，我们不能因为这些争论再走回头路啊！赵主任，回头路可能有点严重了吧？豫园商城只是一个试点的案例，在股份制改革的问题上，我们不能以点盖面，而是应该呢慎之又慎。我是研究经济的，还是那句话，我们要尊重规律，循序渐进嘛。当然了，股市、证券这东西啊，有好处，也有不足。一来呢，我国还处于。改革初期，无论是国务院，还是地方政府，对股份制还都没有立法。二来呢，发行股票既分红又保底，债务证券和权益证券的特征混淆。三来呢，股票发行还没有严格的招股说明书和必要的信息披露，确实存在一定隐患。今天，人民银行政策研究处的杜黎同志也来了。杜黎同志，你也代表人民银行，给大家讲讲你们的态度吧。国务院已经决定，不再向中国人民银行透支来弥补，改由财政部向各专业银行和社会发行债券来解决问题。十三大报告中明确指出。改革中出现的股份制形式，包括国家控股权、部门、地区、企业参股及个人入股，都是我们社会主义企业财产的一种组织形式。这次回来见到赵海英了吗？还没呢。见到他了，你替我劝劝他，叫他别忘了，他是财大出去的，去当纠察。真有出息了，他。您说赵海英去当纠察？是啊，不好意思啊，打扰一下二位。呃，徐教授、杜先生啊，我自我介绍一下，我是永康医疗器械厂的厂长，我叫韩耀强。哦，你好，你好，你好，你好。刚才开会啊，您二位的发言真是让我受益匪浅呢。说老实话，我们这个医疗器械厂啊，也在想着改革突破的办法。所以希望徐教授能够给我多指点指点，希望您能够不吝赐教啊！我也就一个大学的教书匠啊
，对于企业的改革嘛，还真不能妄议。不过呢，有一点我想提醒你，如果你们企业要改制，那千万要慎之又慎。徐教授提醒的很对啊，改革必须实事求是。成功的经验不可复制，但失败的教训却有很多相似之处。所以啊，每一个企业的改革道路，都得要靠脚踏实地的去摸索。赵主任，您说的这些我都懂，可是我们厂里的情况实在是太复杂了，思想僵化，设备老化，资金短缺，改革。真是难上加难呐，韩社长，我问你个问题啊，你敢不敢搞一次厂长招标？厂长招标，我们有一千个说法，其实核心呢还是人，是人才。厂长招标刺激的是内部竞争机制，接下来刺激的就会是经营机制。如果你韩厂长。有这个胆量和意识，我相信你一定能够带领永康厂走出一条康庄大道来。赵主任，您的这番话真是让我茅塞顿开啊！